sigue coleando ese discurso que dio ayer Javier Milei en el Foro de Davos, que se ha convertido en un discurso viral, que ha habido ya no solo el discurso completo en la propia página de YouTube que tiene el Foro de Davos, sino esos cortecitos que circulan por redes sociales y que, bueno, han traído pues algo de esperanza en los momentos en los que, seamos sinceros, el liberalismo, pues triunfando, triunfando, no está. Pero, como digo, es el único, único dirigente que se autodenomina como liberal que está presidiendo un gobierno, en este caso, el gobierno argentino. Y por eso llama mucho la atención, sobre todo en el foro de Davos, que diese ese discurso. Pero más allá del de discurso que dio Javier Milei, en realidad lo que, lo que explica, más allá de si oye dijo esta palabra, la otra o esta frase, lo que él estuvo explicando en su discurso es ¿por qué fracasan los países? Que es una pregunta que en numerosas ocasiones no nos la hacemos. No nos preguntamos, oye, no sé, deberíamos preguntárnoslo, ¿no? ¿Por qué en Occidente ciertos países han llegado a estos índices de crecimiento económico, de riqueza, y otros países no? ¿Por qué ahora, bueno, ahora, desde hace muchos años ya, lo que es el sudeste asiático, China, etcétera, etcétera, ¿por qué estos países han emergido y están creciendo tanto a nivel económico? Hay una razón. Tenemos que buscar una explicación a eso. Y lo que hizo Javier Milei en su discurso es explicar por qué fracasan los países. Cuando uno lo escuchaba, era la radiografía de todo lo que no había que hacer. Y es lo que, desgraciadamente, se está haciendo en Occidente, está haciendo la inmensa mayoría de gobernantes occidentales. Por aquí no hay que olvidar, y esto lo explica muy bien, hay un libro que se llama precisamente así, ¿Por qué fracasan los países?, que escribieron eh, Acemoglu y, y Robinson. Al principio del libro, pues bueno, la leyenda negra, pues ¿qué vamos a hacer, queridos amigos? Ha avanzado mucho, entonces la compran en cierta medida. Pero si quitamos la primera parte del libro, el resto del libro está muy bien explicado en el sentido de que lo que vienen a decir, que es una realidad, es que el éxito de un país depende de las políticas que adopten las instituciones de ese país. No importan los recursos naturales, no importa el tamaño de la población, influye, sí, pero no es relevante. Tampoco su situación geográfica. Todo eso da igual. Todo eso da igual. Lo relevante es qué políticas son las que se adoptan. Ellos hablan de políticas extractivas, que son las que hacen que fracasen los países. Y esto es una realidad innegable, porque si dependiese de los recursos naturales que tiene un país, pues hombre, muchos países africanos serían países ricos. Venezuela, sin ir más lejos, también tendríamos eh, uno de esos ejemplos de cómo tiene tantos recursos naturales, tendrían que estar nadando en la abundancia. Y la realidad no es así. Y el Reino Unido tendría que ser un país pobre a más no poder. No es el caso. Y no es el caso porque todo eso viene determinado de qué políticas son las que están aplicando las instituciones. Y cuando uno analiza qué es lo que hicieron los países occidentales, qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en China, uno lo que se da cuenta es que China, con el mismo país, la misma población, la misma cultura, la misma historia, el mismo idioma, todo igual, cambia por completo a finales de los años 70 con esas reformas de liberalización de la economía por parte de Deng Xiaoping. Y esto es indiscutible. Y algunos te dirán, bueno, Mao industrializó China. Sí, lo hizo, ciertamente. Ahora bien, ¿a qué precio? Dejando un reguero de muertos. Y desde luego, no, no, con la situación económica que sí que disfrutan ahora, por ejemplo, los chinos. Que no es el paradigma del liberalismo, pero lo que estamos hablando es de cómo esas políticas encaminadas a liberalizar la economía, si lo queremos llamar al capitalismo, han permitido que China hoy sea lo que es. Igual que Javier Milei, las políticas que quiere implementar en Argentina no van a tener un resultado inmediato, en cuestión de un año, pues lo mismo pasó en China. Esto tarda. Sin embargo, sí que hay una cuestión, y es que cuando se aplican las políticas intervencionistas, que son las que defienden los postulados socialistas, los efectos nefastos de esas políticas sí que se ven reflejadas inmediatamente. El ejemplo más claro de cómo destrozar un país en tiempo récord es Chile, cuando empezó a gobernar Allende. Tardó muy poco en destrozar la economía chilena, poquísimo. Y claro, muchas veces cuando nos preguntamos, oye, ¿por qué el socialismo siempre fracasa? Hay muchas razones, pero es que la fundamental, la fundamental es que atenta directamente 
contra la naturaleza humana. ¿Y por qué atenta contra la naturaleza humana? Pues es muy sencillo. Porque lo que viene a decir es, no, no, aquí todos somos iguales. Y como todos somos iguales, aquí no puede existir lo que tanto detestan, que es la meritocracia. Y por lo tanto los brillantes tienen que ser aplastados para que todos nos mantengamos en el mismo nivel. Pero claro, esto lo hablaba con Garín el otro día, de Alberto Garín. Digamos, si uno lo piensa, el ser humano, de forma innata, y algunos me dirán, bueno, no todos, no todos no, desgraciadamente todos no, pero de forma innata quiere mejorar, quiere innovar, tiene, pues en fin, inquietudes que quiere resolver. Y son muy pocos, a lo largo de la historia, muy pocos, los que esa inquietud innata, propia, repito, del ser humano, unos más, otros menos, algunos directamente, pues bueno, están aquí sin pena ni gloria, ya pues hasta que Dios diga, y se acabó. Pero eso ha permitido que unos pocos a lo largo de la historia hayan conseguido cambios, descubrimientos, inventos que han permitido que el ser humano evolucione, que el ser humano progrese, que el ser humano consiga aumentar sus tasas de bienestar. Pero eso es algo muy propio de lo que es la naturaleza humana. Esa innovación, esas ganas por crecer personalmente, eso lo erradica por completo el socialismo. Porque ¿qué incentivo va a tener alguien a querer mejorar, a querer enriquecerse, que parece como que es algo malísimo, que alguien quiera ser rico, si sabe que le van a castigar y que no se lo van a tolerar porque va a generar una desigualdad una desigualdad que es propia de la naturaleza humana y es que no todos somos iguales por suerte cada uno tiene sus virtudes y sus defectos uno es bueno en una cosa, otro es mejor en otra pero todo esto es lo que el socialismo castiga y esto se ve reflejado en altas tasas impositivas de que los ricos tienen que pagar más vale se ve reflejado en este tipo de cuotas por cuotas. Usted tiene que trabajar aquí. Oiga, pero si no es válido, me da igual. Porque no se busca la excelencia, no se busca la valía. Porque es contrario a sus postulados. Eso es lo que explicó ayer Javier Milei, con otras palabras. Pero el trasfondo del discurso es ese. No tenga la más mínima duda. De hecho, esto sí que muchas veces no se tiene en consideración y es, oye, un país, ¿cuándo un país podemos considerar que es un país rico? Cuando tiene capacidad de ahorro. ¿Cuándo decimos que un país es pobre? Cuando no hay capacidad de ahorro. Esto es Ranan Narsi, que es un economista brillante, escribió un libro, Los problemas de la formación del capital, que básicamente venía a resumir en cinco puntitos, lo podemos resumir así, fácil, porque ya digo, el libro es, es mucho más largo. Yo recomiendo que, que lo busquen y que lo lean. Pero lo que venía a decir es que un país es pobre cuando no tiene capacidad de ahorro. Si tú no tienes capacidad de ahorro, eso implica que tienes una renta baja. Si tú tienes una renta baja, evidentemente no vas a atraer inversión. ¿Quién va a querer invertir en un país que es pobre? Y si no atraes inversión, no generas riqueza. No generas riqueza, te mantienes pobre. Es un círculo vicioso. Y yo les pregunto a ustedes... ¿Los ciudadanos españoles tenemos más o menos capacidad de ahorro? En comparativa con años atrás. La respuesta es que cada vez tenemos menos capacidad de ahorro. Los ciudadanos viven al día. Y el ahorro es fundamental. O sea, es una de las derivadas que generalmente eh, no se comentan. Estaba buscando el libro de Ragnar Narsky, pero en español no lo encuentro. En inglés sí que lo pueden tener, pero bueno. A ver si no eh, lo buscaré para, si quieren leerlo, su libro hace ya muchos años, del año 53, 57, creo recordar, pero que lo explica a la perfección. Y es una de esas variables, de esas derivadas, que desde luego marcan la diferencia. Y luego hay otra que es más, podemos decir, sentimentaloide. Y es, oye, ¿por qué fracasa el liberalismo? ¿Por qué los postulados liberales no triunfan? Si dato mata relato, que es falso, si eso fuese así, no estaríamos teniendo este debate lo que podemos ver es como eh, realmente el liberalismo no triunfa debido a cuestiones también ligadas con la propia naturaleza humana. Es decir, el liberalismo le dice, oiga, yo le otorgo la responsabilidad de su vida. Usted es responsable a la hora de conseguir éxitos o fracasos. Eso sí, le doy la responsabilidad y también la libertad para ello. ¿Qué ocurre? Que cuando uno fracasa, claro, tiene que preguntarse a sí mismo, oye, he hecho todo lo posible 
Eh, me he esforzado lo posible, podría haber hecho más. Es incómodo, es demasiado cruel, porque pone a cada uno en su sitio. Es muy cruel en ese sentido. Y muy impopular, evidentemente. Muy impopular. Mientras que el socialismo expía tus pecados. Dice, no, no, usted se ha arruinado, usted no ha conseguido mantener los ahorros que necesitaba para su pensión o los ha perdido por una mala inversión, pero no es culpa suya, no es porque usted se haya equivocado. Es por culpa de los bancos, por culpa de los ricos, por culpa de la casta, por culpa de lo que ustedes quieran. Siempre hay un chivo expiatorio para que si el ciudadano diga, claro, no es culpa mía, no soy un mediocre. Me han castigado a serlo. Cuando en realidad, si no fuese por culpa de los demás, culpas de terceros siempre, yo hubiese triunfado. Y esto está muy ligado con el mundo que vivimos en la actualidad. Que la gente se cree que puede ser lo que quiera. Que nadie te lo impida. Que no tengas límites. Pues, querido amigo, la realidad es bien distinta. No todos pueden ser lo que quieran. Por mucho que yo mañana quisiese, yo qué sé, escribir un libro como el que les comentaba de Ragnar Narsi, pues, lamentablemente, no lo voy a poder hacer. Él era un genio, yo no. O el libro Los enemigos del comercio, esa maravillosa trilogía de Antonio Escotado. No, Escotado, aparte de ser un genio, también se esforzó y se sacrificó muchísimos años de su vida, décadas, estudiando para poder escribirlos. Claro, esto hoy en día está mal visto. Todos somos iguales, todos tenemos derecho a... Y sueña con lo que deseas. Está muy bien soñar, pero la realidad es bien distinta. Y mientras que el liberalismo te dice, no, querido amigo, si usted tiene este nivel de renta, si usted vive donde vive, si usted es incapaz de mejorar, a lo mejor es porque no se esfuerza, no se sacrifica o no trabaja lo duro que se necesita. Claro, esto es un mensaje muy impopular. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que esto es lo que merezco? Sí. Que es lo justo. Alguno me dirá, oye, pero ¿y si uno tiene una deficiencia? Hombre, estamos hablando de gente que puede esforzarse y sacrificarse. Evidentemente, a ese tipo de personas hay que ayudarlas. Pues es una cuestión moral. Mientras que el socialismo te dice que no. Y por eso el liberalismo no consigue calar. Y es el gran milagro también de Javier Milei que haya conseguido, algunos lo tachan de populista. Y de no, Javier Milei es un populista. No, no, no. Es todo lo contrario. Porque con mensajes tremendamente impopulares como es el trabajo duro, el sacrificio, el esfuerzo, ha conseguido convencer a una población que lleva durante décadas, durante décadas, sumida en el discurso intervencionista que expiaba sus problemas. Usted es pobre porque culpa de esta oligarquía de empresarios y tal y cual. No se preocupe que va a venir el Estado a subirle el sueldo. Ese es el gran milagro. Y es, desde luego, para celebrar que en el foro de Davos se escuche este tipo de discursos que habitualmente no se dan y que habitualmente no se habla ni la capacidad de ahorro, ni oye, ¿por qué fracasan los países? Nada. Pasa a un segundo plano y estamos en la tontería del día. Pero con otras palabras, básicamente lo que vino a explicar fue eso. Y es una lección que esperemos que muchos ciudadanos la escuchen y se den cuenta. Si no quieren terminar como terminan todos los países socialistas. Fracasando. ¡Comenzamos! 